ഇനി നമ്മളൊരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ബെൽസ് പാൾസിയാണ് പഠിക്കുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള നോറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ബെൽസ് പാൾസിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നഴ്സിംഗ് എക്സാംസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡി എച്ച് എസ് എക്സാം വരുന്നു അപ്പം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയേക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബെൽസ് പാൾസി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ബെൽസ് പാൾസിയിൽ ഏത് നെർവാണ് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്നല്ല എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെവൻത് ക്രെയിനിൽ നെർവ് അല്ലേ ഫേഷ്യൽ നെർവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് ബെൽസ് പാൾസി ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ബെൽസ് പാൾസി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങും മുഖമൊക്കെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പാരലൈസ്ഡ് ആകുക എന്നല്ലെങ്കിൽ മുഖം ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൂടിപ്പോയി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പേടിപ്പെടുത്തലുകൾ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ തന്നെ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ ചില കേസുകൾ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ബെൽസ് പാൾസി ഉണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതിൽ തന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ വൈറസ് എല്ല സോസ്റ്റർ എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഫേഷ്യൽ നെർവിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി വൈറൽ ഡ്രഗ്സ് അസൈക്ലോവിയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ സോ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാറ്റ് ഇൻഫെക്ഷന് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നു എക്സാക്റ്റ് കോസ് അറിയില്ല അൺനോൺ ആണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്ന തിയറിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ ബെൽസ് പാൾസി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ചെറിയ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് അത് അത് കൂടുതൽ റീസൺസിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എൺപത് ശതമാനം സാഹചര്യവും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ മാറിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കറിയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും അല്ലേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പം ഈ ഫേഷ്യൽ ഡ്രൂപ്പിംഗ് പരാലിസിസ് ഒരു വാർണിംഗ് സൈൻ ആയിരിക്കാം ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സൈൻ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണം ട്യൂമർ ആയിരിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം മൈസ്തീനിയ ഗ്രാവിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫേഷ്യൽ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകാം മനസ്സിലായോ ലൈം ഡിസീസിൽ ഉണ്ടാകാം സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ നോക്കണം അതുകൊണ്ട് ഡയഗ്നോസ് ഡയഗ്നോസിസിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിക് ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇക്കാര്യത്തിലോട്ട് വന്നോട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബെൽസ് പാൾസി ഫേഷ്യൽ പരാലിസിസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഏത് നെർവിൻ്റെ ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് ഏഴാമത്തെ ക്രെയിനിയൽ നെർവ് നമുക്കറിയാം ക്രെയിനിയൽ നെർവ്സ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് അല്ലേ അതിനകത്തിൽ സെവൻത് ക്രെയിനിയൽ നെർവാണ് ഫേഷ്യൽ നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെർവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സെവൻത് ക്രെയിനിയൽ നെർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ നെർവിന് ഒരു മിക്സ്ഡ് ക്രെയിനിൽ നെർവാണ് മിക്സ്ഡ് ക്രെയിനിൽ നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവ്സും വരും സെൻസറി നെർവ്സും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മോട്ടർ നെർവ്സും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം സെൻസറി എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇമ്പൾസുകൾ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അത് പെർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മറ്റേ ഈ ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രോൺ ഫ്രോണിങ് എന്ന് പറയാം ഫ്രോണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുളുക്കൂലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ലാക്രൈമേഷൻ അത് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടിയേഴ്സ് കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി പോകും അതിന് രണ്ട് റീസൺ ആണ് സലൈവയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു അതിനകത്ത് സോറി സലൈവയുടെ എന്ന് ടിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു പിന്നെ ഐലിഡ് ഇവർക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല തുറന്നു തന്നെ ഇരിക്കും കണ്ണ് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇവർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നതും സലൈവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫേഷ്യൽ നർവാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ചെവിയിലോട്ടും ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഇയറിൽ സ്റ്റെപ്പിഡിയസ് മസിൽ എന്ന് പറയും മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള സോ അതിലോട്ട് ഒരു ഇന്നർവേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഇവർക്ക് സൗണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ചെറിയ സൗണ്ട് പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ ഇവർക്ക് കേൾക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി സിംറ്റംസ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ നർവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ക്രേലിയൻ നർവിൻ്റെ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻസറി ഫംഗ്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് ടങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളിലോട്ട് ഇമ്പൾസുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായ നാക്കിൻ്റെ മൂന്നിൽ മുന്നിലത്തെ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ നർവിൻ്റെ നെർവ് എൻഡിങ്സ് ആണ് ഈ ഇമ്പൾസുകളെ ബ്രെയിനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് പെർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രുചി അറിയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവിടെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡ് ആണ് ഫേഷ്യൽ നർവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ തേർഡ് ഉണ്ട് അത് ഗ്ലോസ് ഓഫ് ആരിഞ്ചൽ നർവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാതെ ഒൻപതാമത്തെ ക്രൈനിൽ നർവാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്രൈനിൽ നർവിനും ഒമ്പതാമത്തെ ക്രൈനിൽ നർവും ഏഴാമത്തെ ക്രൈനിൽ നർവൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് സെൻസേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കണം ഇവിടെ ഈ നർവും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് സംഭവിക്കാം ലോസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ നെർവിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്തു തരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫേഷ്യൽ മസിൽസിൻ്റെ കൺട്രോളുള്ള ടങ്ങിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുള്ള ഈ ഫേഷ്യൽ നെർവിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫേഷ്യൽ നെർവ് വരുന്നത് ഒരു ബോണി കേസിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോണി കനാലിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രഷർ വർദ്ധിക്കും ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഈ നെർവിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷന് ട്രാൻസ്മിഷന് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് സംഭവിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പത്തോ ഫിസിയോളജിയിലോട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സയൻസ് അതിൻ്റെസ് ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സയൻസ് ആ സിംറ്റംസിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നാലേ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും എക്സാംസിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഡി എച്ച് അത് എം ഒ എച്ച് പ്രോമട്രിക് പ്രോമട്രിക്ക് തന്നെ സൗദി പ്രോമട്രിക്ക് എൻ എച്ച് ആർ എ പോലുള്ള എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സിൻ്റെയും പിന്നെ ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെയും ക്രാഷ് കോഴ്സസ
നമ്പറിലോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു കാര്യം ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സസും ടെസ്റ്റ് സീരീസും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം സിംറ്റംസ് ഓക്കെ ഫേഷ്യൽ ഡ്രൂപ്പിംഗ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് കാരണം മുഖം ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊടിപ്പും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫേഷ്യൽ പരാലിസിസ് എന്ന് പറയാം മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മസിൽ ഫ്ലാസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ വെച്ചാൽ ഏത് സൈഡിലാണ് ഏത് നെറു രണ്ട് ബൈലാറ്ററിലാണ് നെറു അപ്പൊ ഏത് സോറി ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറു ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സൈഡിലെ നെറുവാണോ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ സൈഡിലായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോമിനേറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സോ അവിടെ എന്താ പറയണ്ട ഫേഷ്യൽ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിലോട്ട് മുഖം കോടി പോവുക എന്ന് പറയും അല്ലെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐബ്രോസ് ഉയർത്താൻ പറ്റുക അല്ലെ പറ്റില്ല അത് അതിനും ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക ഓക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും താഴോട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് പൊക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതൊന്ന് പിന്നെ ഇനബിലിറ്റി ടു ഇനബിലിറ്റി ടു ഫ്രോൺ ഫ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുളിക്കില്ലേ അതിനാണ് ഫ്രോൺ ഫ്രോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറ്റില്ല പിന്നെ സ്മൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനബിലിറ്റി ടു ക്ലോസ് ദ ഐലിറ്റ്സ് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് റിസ്ക് വരും അങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രി എന്നല്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ സേഫ്റ്റി ആണ് അത് അല്ലെ മോയ്സ്ചർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ മറ്റേ ടിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ കണ്ണുനീര് വെച്ചിട്ട് മോയ്സ്ചർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോർണിയൽ അബ്രാഷൻ ഡ്രൈനസ് അങ്ങനെ അൾസറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള റിസ്ക് വളരെ കൂടും സോ ഇത് ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ രാത്രിയിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അത് വരട്ടെ മാനേജ്മെന്റിലോട്ട് പറയാം എന്തായാലും കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തായാലും പറയുന്നത് പഫ് ഔട്ട് ചീക്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ പഫ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ബെൽസ് പാൾസി ആണെന്നാണ് പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ നർവിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ടേസ്റ്റിന്റെ സെൻസേഷൻ നാക്കിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് മെജോറിറ്റി അല്ലെ ടങ്ങിന്റെ ആൻറ്റീരിയർ ടു തേർഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫേഷ്യൽ നെറുവ പണി കിട്ടിക്കിടക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡ്രൂളിങ് ഉണ്ടാവും ഡ്രൂളിങ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലൈവ ഇങ്ങനെ ഇൻവോൾട്ടറി ആയിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ചുണ്ടിന്റെ കോർണർ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ അത് ഇങ്ങനെ കോടിപ്പോകും അവിടെയും ഡ്രൂപ്പിങ് ഉണ്ടാവും അത് കാരണം നമുക്ക് സലൈവ് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിങ്ങനെ ഇൻവോൾട്ടറി ആയിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അതിനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡ്രൂളിങ് പിന്നെ ഹൈ ൂസിസ് അല്ലെ ഹൈപ്പർ അക്കൂസിസ് അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ അക്കൂസിസ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഹൈപ്പർ അക്കൂസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് വളരെ ചെറിയ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ അക്കൂസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ചെവിയിലോട്ടും ഇതിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നെർവിന് ഇന്നർവേഷനും ഉണ്ട് അപ്പം ഐ ഇയറും അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ചെവിക്ക് ചുറ്റും നല്ല വേദന ഉണ്ടാകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിംറ്റംസ് അത് എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് തന്നെ ഇത് നോക്കിക്കോണം ഇതായിരിക്കും ബെൽസ് പാൾസിയുടെ
ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയല്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രൈനസ് ഇഞ്ചുറി അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എബ്രാഷൻ കോർണിയൽ എബ്രാഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുക ഐ ഗ്ലാസസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടിയേഴ്സ് അല്ലേ മീതിയൽ സെല്യുലോസ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റിഫ്രഷ് അല്ലേ അതെല്ലാം എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം സോ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് ചവയ്ക്കുമ്പം അല്ലേ ചവയ്ക്കുമ്പം ഒരു സൈഡ് കോടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൺഎഫക്റ്റഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂ ചെയ്യാൻ പറയുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം ഒന്ന് ചുരുക്കി റൗണ്ട് അടിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബെൽസ് പാൾസി ഫേഷ്യൽ പരാലിസിസ് സെവൻത് ക്രെയിനിയൽ നർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ നർവിൻ്റെ ഡാമേജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് അല്ലേ മുഖം ഒരു സൈഡിലോട്ട് കോടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എക്സാക്ട് കോസ് അൺനോൺ ആണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് കേസുകളിലും സ്പോണ്ടേനിയസ് റിക്കവറി ഉണ്ടാവും മോസ്റ്റ്ലി വിത്തിൻ വീക്സ് ഓക്കെ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് മാറിക്കോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കാരണങ്ങൾ മീൻസ് അല്ലാതുള്ള ഇത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചിന്തിച്ച കുറേ ഉണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ ഒരു മെയിൻ റീസണായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ അതുകൂടാതെ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ നോ നോക്കിക്കോണേ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഈവൻ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി മീൻസ് ട്രോമ ഓക്കെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂണായിട്ടും വരാം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ അത് പറയാൻ വേണ്ടി വരാം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫേഷ്യൽ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ലോസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ് ആണ് പിന്നെ അൺഎഫക്റ്റഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂ ചെയ്യാൻ പറയുക ഇതൊക്കെ നഴ്സിംഗ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രഗ്നിസോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ എന്താ മീതൽ സെല്ലുലോസ് ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടിയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക ഫേഷ്യൽ മസിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്ത് കാണുന്ന ജോയിൻ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസുകാർക്ക് അത് ഗുണപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ആ ക്ലാസ്സസ്ക്കിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാൻഡമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസാണ് കൂടുതൽ വിടുന്നത് അതൊരു സിസ്റ്റം വൈസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് നഴ്സിംഗ് ഫ്ലിക്സ് ലെക്ചേഴ്സ് ആപ്പിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഒരു കോഴ്സായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെലഗ്രാം സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസ് മോഡലും പിന്നെ എങ്കിൾ എക്സാറിനും പ്രോമെട്രിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഞാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്